La mesa del Parlament ha donat llum verda perquè comenci la recollida de firmes per poder celebrar un referèndum sobre la independència de Catalunya. Amb els vots de Convergència, Esquerra i Iniciativa, la mesa de la Cambra ha admès a tràmit la iniciativa popular presentada pel militant d'Esquerra, Uriel Beltrán, i el jurista de Convergència, Alfons López Tena. Ara podran recollir les 300.000 firmes necessàries perquè la iniciativa es pugui debatre a la Cambra Catalana. Jaume Freixas, si s'acaba celebrant aquest referèndum, estarà avalat per la nova llei de consultes. Això és el que diuen, si més no, els representants a la mesa dels tres partits que hi han donat suport, Convergència i Unió, Esquerra i Iniciativa Esquerra Unida. Pensen tot el contrari, en canvi, el PSC, PP i Ciutadans, que ja han anunciat que portaran el tema al Consell de Garanties Estatutàries, tot i que això no paralitzarà la iniciativa i, a més a més, el dictamen tampoc serà vinculant. Sí, com sigui, aquesta serà la primera iniciativa al voltant d'aquesta nova llei de consultes populars. Ha generat un considerable rebombori polític i, a més a més, amenaça a protagonitzar bona part de la campanya electoral catalana, perquè ara hi ha sis mesos per recollir signatures fins a un 3% de la població. Aquest seria el mínim de signatures que faria necessari per l'entrada de la iniciativa aquí al Parlament. L'hauria d'aprovar la Cambra Catalana per majoria absoluta i després, perquè això tirés endavant, ho hauria d'autoritzar el govern de l'Estat. Avui hi ha hagut reaccions polítiques per tots els gustos. Ens quedem amb dos titulars. D'una banda, les raons molt diferents que argumenten Esquerra i Convergència i Unió per donar suport a aquesta iniciativa. Per Esquerra això és la resposta, ha de ser la resposta a una retallada de l'Estatut. Per Convergència això només posarà de manifest el fracàs d'aquesta llei de consultes perquè quedarà tot plegat en paper mullat perquè l'Estat no autoritzarà mai aquest tipus de referèndum. I l'altre titular que deia més, les contradiccions de Convergència i Unió que posaven sobre la taula el PSC i el Partit Popular. Fa més de dos anys que els mitjans de comunicació ens pregunten als polítics Quina ha de ser la resposta a una sentència del Tribunal Constitucional? Doncs bé, aquí tenim la millor resposta. Donar la paraula al poble sobre el futur de Catalunya. Molt clarament li diem a Esquerra Republicana que deixi d'enganyar la gent, que no els enganyi. Si aquest procés que s'inicia prospera, una de les coses que posarà cruament de manifest és l'engany de la llei de consultes aquella llei que Convergència i Unió no va votar. No volem dir el que no és. I aquesta és una iniciativa que s'enmarca, com molt bé diu el propi informe jurídic, i així ho hem entès nosaltres i, per tant, així l'hem avalada, en el sentit d'una iniciativa que està en el marc de l'Estatut i del marc de la Constitució. És que el senyor Mas té dos camins, o desautoritzar els membres de Convergència i Unió a la mesa del Parlament o acceptar que anirà a les eleccions defensant un projecte independentista. Aquesta convergència i unió no és integradora, no té sentit d'estat. Aquesta convergència i unió democràtica no és la convergència del president Pujol. Aquesta és la responsabilitat o la irresponsabilitat, millor dit, que tindrà el president Montilla a la història de Catalunya. Passarà la història com el president xollo pels independentistes que li ha obert la porta a canvi d'una cadira. El Tribunal Constitucional ha estudiat avui les noves peticions del Govern i del Parlament perquè es declari incompetent per dictar sentències sobre l'Estatut. L'Alt Tribunal s'ha reunit aquest migdia en ple i ha decidit donar tres dies als que han recorregut l'Estatut perquè presentin al·legacions sobre la petició de la Generalitat i de la Cambra Catalana.